கிறிஸ்மஸ்க்கு முதல் நாள்ன்றதுனால ரொம்ப குட்டியா இருக்கு யாரோ மோனிக்க லவ் பண்றாங்க மம்மி கையில கடுங்கி இருந்தா சியாட்டல் டு லாஸ் வேகாஸ் அன்பிளான் ரோட் ட்ரிப்ல இன்னைக்கு நம்ம அஞ்சாவது நாள்ல இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்த நாலு வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கலைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஹே காய்ஸ் குட் மார்னிங் இட்ஸ் டே ஃபைவ் இன்னைக்கு நம்மளோட பிளான் வந்து செவன் மவுண்டைன் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா கிராண்ட் கேனியன் ரிம் வெஸ்ட் ரிம் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஹூவர் டேம் போயிட்டு அப்புறம் ஒரு வேலை டைம் இருந்துச்சுன்னா ஈவினிங் வந்து அது என்ன த்ரீ மந்த் ஸ்ட்ரீட் அங்கே போகணும் அதான் என்னோட பிளானு ஆமாம் நீ ஆல்ரெடி மண் எயிட் எயிட் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு நாங்கள் செவன் ஓ கிளாக்லாம் கிளம்பணும்னு நினைச்சோம் போயிட்டு அந்த ஆமாம் அது எதுக்காகனா வந்து தீ போட்டு கொடுத்து அதுக்காக தாங்கி சொல்கிறாங்க நீங்கள் எதுவும் சர்க்காஸ்டிக்கமாக சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்கிறாதீங்க ஓகே சி லெட்டர் போன வீடியோவில் லாஸ் வேகாஸ் உருவாக காரணமாக இருந்த ஹூவர் அணைங்கிற ஒரு பிரம்மாண்டமான அணையை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அணையால் உருவான ஒரு ஏரியை பார்க்குறதுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்டாப் இருந்தது இந்த வீடியோவோட கடைசியில் அந்த அணையை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் லாஸ் வேகாஸை டெஸ்டினேஷனாக சூஸ் பண்ணி இந்த ரோட் ட்ரிப்பை நாங்கள் ஆரம்பித்ததுக்கான காரணம் அங்கே இருக்கிற சூதாட்டம் இல்லை அதை விட வேறு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது வேற ஒன்றும் இல்லை லாஸ் வேகாஸ்லேருந்து இரண்டு மணி நேர பயண தொலைவில் இருக்கிற இயற்கையின் ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்றான கிராண்ட் கேனியனுங்கிற பிரம்மாண்டமான பள்ளத்தாக்கு தான் அந்த முக்கிய காரணம் லாஸ் வேகாஸ் நெவாடா ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு போய் பார்க்க போற கிராண்ட் கேனியன் மேற்கு பகுதி அரிசோனா ஸ்டேட்ல இருக்கு இது போக நார்த் ரீம் சவுத் ரீம்னு இன்னும் ரெண்டு பகுதிகளும் இருக்கு இந்த கிராண்ட் கேனியன் வெஸ்ட் ரீமை நம்ம காரில் போய் பார்க்க முடியாது இங்க இருக்கிற விஸ்டர் சென்டர்ல நம்ம டிக்கெட் வாங்கினா அவங்களே நம்ம பஸ்ல கூட்டிட்டு போய் ரெண்டு வியூ பாயிண்ட் காமிச்சுட்டு திருப்பி கூட்டிட்டு வந்து விட்டுருவாங்க இந்த ரோட் ட்ரிப் சீரீஸோட மூணாவது நாள் வீடியோவில் சயான் நேஷ்னல் பார்க் எப்படி உருவானதுங்கிற சுவாரஸ்யமான கதையை விஷாலி சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க அதே கதை தான் இந்த கிராண்ட் கேனியன் உருவானதுக்கும் அதே கதையை திருப்பி டைமிங்கோட டைமிங்கோட நான் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த பகுதியில் வாழ்ந்த நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் அதாவது செவ்விந்தியர்கள் இந்த பள்ளத்தாக்க கைபாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அர்த்தம் தலைகளாக கவிழ்த்து போடப்பட்ட மலை அவங்க சொன்னது உண்மைதான் ஏன்னா பள்ளத்தாக்கோடைய அடிப்பகுதியில் இருக்கிற பாறைகள் ஒரு காலத்தில் மலையாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா இருக்கிறதுலேயே பழமையான பாறைகளுக்கு இந்து கடவுளான விஷ்ணு பேரை வச்சுருக்காங்க ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து கிராண்ட் கேனியன் வெஸ்ட் ரீமில் ஈகிள்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு ஒரு வியூ பாயிண்டில் இருக்கோம் கத்தல் வியூ நூற்றி எண்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இமயமலையை விட உயரமான பல மலைகள் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பல கோடி வருஷங்களில் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி சின்ன சின்ன குன்றுகளாக மாறி இருக்கு நூறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து சமீபத்தில் எட்டு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த இடத்த கடல் நீர் ஆக்கிரமிச்சிருந்திருக்கு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இடத்துடைய கடல் நீர் மட்டும் உயர்ந்தும் தாழ்ந்தும் மாறி மாறி இருந்திருக்கு அப்போ அந்த பகுதியில் இருந்த மண் மணல் சகதி கடல் ஓடுகள் எல்லாம் அமுங்கி கற்களாகவும் பாறைகளாகவும் மாறி இருக்கு அப்படித்தான் லேயர் லேயராக இந்த மயமான பாறைகள் உருவாகி இருக்கு எட்டு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பூமியோடுகள் ஒன்னோட ஒன்று மோதினதால கலராடோ பிளாட்டோங்கிற இந்த மொத்த பகுதியும் கடல் மட்டத்தில இருந்து பல ஆயிரக்கணக்கான அடிகள் மேல இருந்து உயர்ந்திருக்கு இந்த பகுதிக்கு வடகிழக்கில் இருக்கிற ராக்கி மவுண்டைன்ஸ் உருவானதும் அப்படித்தான் இந்த ராக்கி மவுண்டைன்ஸோட உச்சியில நிறைய ஸ்னோ இருந்துச்சு வெப்பம் அதிகமாகிறப்போ அந்த ஸ்னோ கரைஞ்சி தண்ணீரா மாறி மலைகள்ல இருந்து கீழே ஓடி பல ஆறுகளா மாறுச்சு சின்ன சின்ன ஆறுகளும் ஏரிகளும் உருவாச்சு அப்படித்தான் ஐம்பது அறுபது லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கொலராடோ ஆறு உருவானது நூறு அடிகளாக ஒவ்வொரு நாளும் அஞ்சு லட்சம் டன் மணலும் கற்களும் இந்த ஆத்தோட வேகத்தில் மேல இருந்து கீழே இறங்குதான் இந்த ஆறு கொலராடோ பிளாட்டோ பகுதியில் ஓடும் போது அங்கிருந்த மலைகளை அரிச்சு கரைச்சு தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பிரம்மாண்டமான கிராண்ட் கேனியன் பள்ளத்தாக்கு உருவாகி இருக்கு பல லட்சக்கணக்கான வருஷங்களாக இந்த மாற்றம் நடந்து இந்த பள்ளத்தாக்குகள் உருவாகி இருக்குன்றதை நினைக்கும் போது இயற்கையினுடைய அதிசயத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் நினைச்சு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கு இன்னைக்கும் அந்த மாற்றம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு இன்னும் இந்த பள்ளத்தாக்கு ஆழமாகவும் அகலமாகவும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு முதல் நாள்ன்றதுனால அவ்வளோவா கூட்டம் இல்லை ஆக்சுவலாக ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் இருக்காங்க நான் இங்கே முன்னாடியே வந்திரு
பட் இருந்தாலுமே வந்து என்ன சொல்ல வந்தேன்னு தெரியல அதனால ஸோ எங்களுக்கு ஓரளவு ஃபோட்டோஸ்லாம் வீடியோஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடச்சிது யூஸ்வலாக வந்து அவ்வளோவா ஸ்பேஸ் இருக்காது வய வய வயன்னு கூட்டில் நிறைய இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்படியோ பரவாயில்ல நான் முன்னாடி வந்தப்போ இங்கே வந்து சம்மர் டைமு அதனால் பயங்கரமாக வெயில் கொளுத்திட்டு இருந்தது பட் இப்போ வின்டர் டைம்ன்றதுனால ஃபுல்லாக க்ளவுடியாக இருக்குது இன்றைக்கி ஸோ வெதர் வந்து ரொம்ப கூலாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா வியூஸ்லாம் செம்மையாக இருக்குது அமேசிங் வியூ ஸோ இங்கே இங்கே டூரிஸ்ட்லாம் வந்து எல்லா போயிட்டாங்க இந்த இடம்லாம் சும்மா காலியாக இருக்குது நாங்கள் மட்டும் தான் இருக்கோம் இப்போ இந்த கிராண்ட் கேனியன் எப்படி இருக்குது இந்த வியூஸ்லாம் எப்படி இருக்குது நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் ரொம்ப பயங்கர ஆழமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருக்குது எவ்வளோ ஆழம் தெரியுமா ஆறாயிரம் அடி அந்த ஆக்சுவலாக ஸ்கை வாக் வந்து இன்றைக்கி நான் முன்னாடியே போயிருக்கேன் இங்கே நான் ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கேன் அந்த அங்கே இருக்குது ஸ்கை வாக் மேலே இருக்குது அங்கே ஆனால் வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் நின்று வெயிட் பண்ணி போகணுமா பெரிய லைன் நிற்குதுன்னு சொன்னாங்க சரி அது அவ்வளோ ஒர்த்து கிடையாது அது அது நம்ம இங்கேருந்தே பார்க்கலாம் சரின்ட்டு அதை விட்டோம் நாங்கள் ஒன்றரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறது எங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னு நானூற்றி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் நீளமும் இருபத்தொம்போது கிலோமீட்டர் அகலமும் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ஆழமும் இருக்கிற பிரம்மாண்டமான பள்ளத்தாக்கு இது ஸ்பேஸ்ல இருந்து பார்க்கும்போது கூட இந்த பள்ளத்தாக்கு நல்லா தெரியுமா கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவு பிரம்மாண்டமான பள்ளத்தாக்கு இது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆறுகளுடைய தண்ணீரையும் இதில் நிரப்பினாலும் பாதி இடம் தான் நிரம்புமா அந்த அளவு பெரிய பள்ளத்தாக்கு இது நூத்தி எண்பது கோடி வருஷங்களுடைய வரலாறு இயற்கையோட வரலாறு இப்ப நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கு இந்த ஊர் காக்காங்கெல்லாம் என்ன சாப்பிடுதுன்னே தெரியல இப்போ கோழியை விட பெருசாக இருக்கு நம்ம ஊர் காக்காங்கெல்லாம் உங்களை பார்த்தாலே பயந்து ஓடிடுங்க இவரும் இந்த ஊர் காக்கா பக்கத்துலேயே நிற்கிறேன் பயப்படுதா கொஞ்சமாவது பயப்படுதா நம்மளை பார்த்து ஏ காக்கா நம்ம பயமாகவே இல்லையா என்னை பார்த்து கொஞ்சம் தான் பயப்படுது போயிட்டு <laughs> 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 சரி நீ இங்கே இருந்துக்கிறியா நம்ம போயிட்டு வர ஏய் நல்லா இருக்கு பாரு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இந்த ஏரியா அந்த அங்கே ஒரு பெரிய வீடு இருக்கு வாழ்ந்த வீடு இனத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து அவங்களுடைய சொந்த மியூசிக் வச்சு பாடுறாங்க அந்த பக்கம் எதுக்கு நடக்கிற நம்ம வந்து நேட்டிவ் இந்தியன்ஸ் வாழ்ந்த இடத்துல வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவங்களோட வீடு எல்லாம் வந்து 
ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஈகிள்ஸ் பாயிண்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் வந்து போனா பாயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டில் வந்து நிற்கிறோம் இதோட வியூஸ் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கு இங்கே பாருங்கள் அதே போல் பக்கத்தில் இருந்தும் பார்க்க முடியுது இது பயங்கர ஆழமாக இருக்கு ரொம்ப விண்டியாக இருக்கு ரொம்ப சில்லியன் விண்டியாக இருக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருந்த கொலராடோ ரிவர் நாங்கள் வந்து இப்போ கிராண்ட் கேனியன் வெஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து ரெண்டு வியூ பாயிண்ட்டையும் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துட்டோம் மணி நாலு மணி ஆக போகுது ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் சாப்பாடு இல்லை அதே போல் இங்கேருந்து வெளியில் மெயின் ரோட்டுக்கு போகிறதுக்கு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் இது பயங்கரமாக பசிக்குது நல்ல வேலையாக வந்து ஆகிக்கும் நாங்கள் வந்து ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து எங்கள் காரிலே நாங்கள் வச்சுருந்தோம் நாங்கள் ரோட் ட்ரிப் போகிறதுனால நல்லா பனானாஸு கொஞ்சம் பிஸ்கெட்ஸு சாக்லேட்ஸு சிப்ஸுன்னு நிறையா வச்சுருந்தோம் ஸோ நாங்கள் அதை அதை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பசி ஆத்திட்டு மெயின் ரோட் போனதுக்கப்புறம் நாங்கள் சாப்பிட்லாம் லஞ்ச் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பிளானில் போயிட்டுருக்கோம் இன்னும் கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்கு ரொம்ப பசிக்குதா சீக்கிரம் போய் சாப்பிட்லாம் முக்கிய காரணமா இருந்தது
இந்த ஹூவரணை இருக்கிற இடத்தை பத்தி ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் இருக்கு அரிசோனா மாநிலத்தையும் நெவாடா மாநிலத்தையும் பிரிக்கிற எல்லக்கோட்ல தான் இந்த அணை அமைஞ்சிருக்கு இந்த அணையில இங்க தெரியற ரெண்டு டவர்ல ஒரு டவர் நெவாடா மாநிலத்தையும் இன்னொரு டவர் அரிசோனா மாநிலத்தையும் சேர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்ல அமெரிக்கா நாடு முழுவதும் பொருளாதார மந்த நிலை இருந்தப்போ நாட்டு மக்கள் எல்லாம் வேலை வாய்ப்பு இல்லாம தவிச்சிட்டு இருந்தப்போ அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஆரம்பிக்கப்பட்ட வேலை இது இந்த அணையில வேலை பார்த்த தொழிலாளர்களுடைய பொழுதுபோக்குக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட சூதாட்ட விடுதிகள் தான் இன்னைக்கு லாஸ் விகாஸ்ங்கிற என்டர்டைன்மெண்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு உருவாக காரணமா இருந்திருக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து நாங்க லாஸ் வேகஸ் டவுன் டவுன்ல இருந்த ஃப்ரீமான் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போனோம் இந்த இடத்தோட சீலிங்ல ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன் இருக்கும் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஸ்கிரீன் இதுதானா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அடி நீளமும் தொண்ணூறு அடி அகலமும் உடைய மிகப்பெரிய ஸ்கிரீன் இந்த இடத்துல எந்நேரமும் ஏதாவது ஒரு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதனாலேயே இந்த இடம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இசைக்கலைஞர்கள் நடன கலைஞர்கள் சர்க்கஸ் கலைஞர்கள்னு பலரும் தங்களுடைய திறமையை காட்டுறதுக்காக இந்த இடத்தை நல்லா பயன்படுத்திக்கிறாங்க நம்ம ஊர் திருவிழாவில் இருக்க மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி கடைகளும் இருந்தது கைவினை பொருள்கள் கிராஃப்ட்ஸ்னு நிறைய வித்தியாசமான பொருட்கள்லாம் கிடைச்சது சர்க்கார் படத்தோட முதல் பாட்டில் விஜய் நடனம் ஆடுற இடங்களில் இந்த இடமும் ஒன்று அந்த இடத்துல ரொம்ப நேரம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போ ஒரு சர்க்கஸ் கலைஞர் தலைகீழா நின்று பண்ண சாகசத்தை பார்த்து மிரண்டு போயிட்டோம் புல் அரிச்சிருச்சு கொஞ்ச நேரத்துல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அது எங்களுக்கு பெருமளவு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் அந்த இடங்களை பற்றின குட்டி கதைகள் சொல்கிறது நல்லா இருக்கா அதை பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்